పార్టీలో చైర్మన్ కమిషనర్ మధ్య సాగుతున్న కోల్డ్ వార్ తారాస్థాయికి చేరింది ఈ పరిస్థితిని ఎలాగైనా తమకు అనుకూలంగా మలుచుకోవాలని వైసీపీ పావులు కదుపుతోంది ఏకంగా చైర్మన్ పై అవిశ్వాసం పెట్టే ప్రయత్నం వరకు వెళ్లింది వ్యవహారం దీంతో అధికార పార్టీకి చెందిన నేతలు రంగంలోకి దిగారు మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా గట్టిగా తన గళం వినిపించారు ఇంతకీ ఈ రాజకీయ పరిణామం ఎక్కడ చోటు చేసుకుంది పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనంలోకి వెళ్లాల్సిందే చిత్తూరు జిల్లాలోని మదనపల్లి మున్సిపాలిటీలో రాజకీయం కొత్త మలుపు తిరిగింది మున్సిపల్ చైర్మన్ కమిషనర్ల మధ్య సాగుతున్న ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం పతాక స్థాయికి చేరింది ఇద్దరి మధ్య నెలకొన్న వివాదాన్ని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకోవాలన్నది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం ఈ క్రమంలో అధికార టీడీపీలోని అసంతృప్త కౌన్సిలర్లతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంతనాలు ప్రారంభించిందట అంతేకాదు చైర్మన్ పై అవిశ్వాసం పెట్టేందుకు పావులు కదుపుతోందట ఈ వ్యవహారం తెలుగుదేశం పార్టీలో అలజడి రేపింది దీనిపై సీరియస్ గా స్పందించిన జిల్లా టీడీపీ నాయకత్వం ఎంత జరుగుతుంటే మీరేం చేస్తున్నారు అని స్థానిక నేతలను ప్రశ్నించింది అసంతృప్తులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని చక్కదిద్దమంటూ ఆదేశించింది ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక టీడీపీ నేతలు రంగంలోకి దిగారు అయితే తనపై అవిశ్వాసం పెట్టేందుకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని పూరిగొలుపుతున్నది సాక్షాత్తు కమిషనరే అంటూ చైర్మన్ ఆరోపించడం ఇక్కడ కోసమెరుపు ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడేది లేదు సత్తా ఉంటే అవిశ్వాసం పెట్టుకోండి అంటూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సవాల్ విసురుతున్నారు ఈ ఘటనతో మదనపల్లి మున్సిపాలిటీలో రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కిపోయింది మదనపల్లి మున్సిపాలిటీలో ముప్పై ఐదు వార్డులు ఉన్నాయి ఇక్కడ టీడీపీ అధికారంలో ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు స్వతంత్రులు ఏకగ్రీవం కాగా పద్దెనిమిది వార్డులను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పదిహేను వార్డులను టీడీపీ గెలుచుకున్నాయి చైర్మన్ ఎన్నిక సమయంలో రాజకీయం చోటు చేసుకుంది ఇద్దరు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా కౌన్సిలర్లు టీడీపీలో చేరారు ఫలితంగా చైర్మన్ కుర్చీపై కూర్చునే అవకాశం టీడీపీకి దక్కింది టీడీపీ కౌన్సిలర్ కొడవలి శివప్రసాద్ చైర్మన్ పీఠాన్ని అధిష్ఠించారు కానీ ఆ తదుపరి పరిణామాలు మారే టీడీపీ వైపు వెళ్లిన ఇద్దరు మహిళా కౌన్సిలర్లు తమ పదవులను కోల్పోయారు అయినప్పటికీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురు కాలేదు మదనపల్లి మున్సిపాలిటీలో కొంతకాలం పాటు పాలన సజావుగా సాగింది ఆ తర్వాతే మొదలైంది రాజకీయ సమరం అడుగడుగున అవాంతరాలు ఆరోపణలు సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లు ఇలా నిత్య యుద్ధంగా మారింది పరిస్థితి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య కూడా రణం మొదలైంది ఈ నాలుగేళ్లలో నలుగురు కమిషనర్లు మారారు ఇప్పుడు కమిషనర్ గా ఉన్న భవాని ప్రసాద్ చైర్మన్ శివప్రసాద్ మధ్య కూడా రభస కొనసాగుతోంది మొన్న జరిగిన మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో వీరిద్దరూ మాటల తూటాలు పేల్చుకున్నారు ఇదే అదనుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పావులు కదిపింది టీడీపీకి చెందిన అసంతృప్త కౌన్సిలర్లతో కలిసి చైర్మన్ పై అవిశ్వాసం పెట్టేందుకు ఆ పార్టీ సిద్ధమవుతోందంటూ గొసగొసలు గుప్పుమన్నాయి పదహారు మంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లు అవిశ్వాస నోటీసులో సంతకాలు చేయగా అధికార పార్టీకి చెందిన మరో నలుగురు సభ్యులు వారితో కలిసి నడవడానికి సిద్ధమయ్యారనే ప్రచారం కూడా జోరందుకుంది ఒక్క చైర్మన్ పైనే అవిశ్వాసం పెడితే తమకేంటి లాభం అని భావించిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అయిన భవానీ ప్రసాద్ పై కూడా వేటు పడేలా చేయాలని స్కెచ్ గీసింది అయితే ఈ ప్రతిపాదనకు అధికార పార్టీలోని కొందరు కౌన్సిలర్లు నో అంటున్నట్లు సమాచారం చైర్మన్ పై అవిశ్వాసం నెగ్గితే ఆటోమేటిక్ గా వైస్ చైర్మన్ ఆ పీఠాన్ని అధిష్ఠిస్తారట అలాంటప్పుడు చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ లపై అవిశ్వాసం పెట్టడమే మేలని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదిస్తోంది కానీ ఈ వాదనతో టీడీపీ కౌన్సిలర్లు ఏకీభవించడం లేదట ప్రస్తుత చైర్మన్ శివప్రసాద్ వైస్ చైర్మన్ భవానీ ప్రసాద్ లపై అవిశ్వాసం పెట్టేందుకు నోటీస్ ఇవ్వాలంటే పద్దెనిమిది మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లెక్కల ప్రకారం ఇందుకు పూర్తి మెజారిటీ ఉన్న బల నిరూపణ సమయం వస్తే ఎంతమంది కౌన్సిలర్లు మిగులుతారో అన్నది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సందిగ్ధం ఇదే సమయంలో తెలుగుదేశం నేతలు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు ఒక ముఖ్య నేత అసంతృప్త కౌన్సిలర్లకు ఫోన్ చేసి పార్టీ అధిష్టానంతో చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందామని సూచించారట ఆలోపు తొందరపడవద్దని కూడా హెచ్చరించారట ఉన్న పళంగా చైర్మన్ కుర్చీ నుంచి దించేస్తే బీసీ సామాజిక వర్గాల నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉందని టీడీపీ వర్గీయులు భావిస్తున్నారు ఒకవేళ బల నిరూపణకు సన్నద్ధం కావాల్సి వస్తే మెజారిటీ కౌన్సిలర్ల మద్దతు కూడగట్టాలన్న పట్టుదలతో టీడీపీ పెద్దలున్నారు తాజా పరిస్థితిని గమనించిన టీడీపీ పెద్దలు స్థానిక పార్టీ ముఖ్య నేతలను అలర్ట్ చేశారు 
వ్యవహారాన్ని గాడిలో పెట్టాలని ఆదేశించారు దీంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే దొమ్మలపాటి రమేష్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ నరేష్ కుమార్ రెడ్డి రామదాస్ చౌదరి ప్రభృతులు రంగంలోకి దిగారు పరిస్థితులను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు అయితే ఇదంతా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడుతున్న డ్రామా అని తమ పార్టీ వారి పాత్ర ఇందులో ఏమాత్రం లేదని టీడీపీ నాయకులు చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ శివప్రసాద్ కూడా స్వరం పెంచారు తనపై అవిశ్వాసం పెట్టించేందుకు కమిషనర్ భవానీ ప్రసాద్ కూడా ప్రధాన కారుకులను ఆరోపిస్తున్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లను కమిషనర్ తన ఛాంబర్ కు పిలిపించుకుని తనపై వారిని పురిగొల్పినట్టు చైర్మన్ ఆరోపిస్తున్నారు అయితే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అవిశ్వాసం డ్రామాలో స్పీడ్ పెంచింది పరిస్థితిని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునేందుకు ఇదే మంచి తరుణమని భావిస్తోంది చూద్దాం ఈ పరిణామాలు ఏ మలుపు తిరుగుతాయో ఇన్సైడ్ లో మరో విరామం